హలో ఫ్రెండ్స్ నమస్కారము వీక్లీ మార్కెట్ అనాలిసిస్లో మనం ఇక్కడ సెన్సెక్స్ చార్ట్ చూస్తున్నాము సో సెన్సెక్స్ చార్ట్స్లో మనకి ఇక్కడ కనిపించేది ఏంటంటే ఎందుకంటే ట్రెండ్ లైన్స్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్లో మనకి ట్రెండ్ లైన్స్ ఇదివరకు మనం డ్రా చేసాము సో రీసెంట్గా మార్కెట్ ఒక చిన్న బౌన్స్ అనేది మనం చూస్తున్నాము సో ఆర్బీఐ పాలసీ విన్న తర్వాత ఆ రోజు మనకు ఒక మంచి ర్యాలీ అనేది మనం చూసాము ఫ్రైడే రోజు సో దాన్ని మనం ఈ లైన్ చార్ట్లో మనం డ్రాప్ చేస్తుంటే ఈ పాయింట్ అనేది మార్కెట్ ఇంతకు ముందు కూడా టెస్ట్ చేయటం అనేది జరిగింది అది మనం ఈ పర్టికులర్ లైన్ చూసిన తర్వాత మనకి అది స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది సో డైలీ చార్ట్లో మనకి ఈ పాయింట్ అనేది ఒక సపోర్ట్ పాయింట్ సో ముందు నుంచే ఒకవేళ మీరు ఈ పాయింట్ అనేది ట్రైన్ లైన్లో చూసుకుంటే ఈ పాయింట్లో డెఫినెట్లీ ఒక బయింగ్ ఆపర్చునిటీ అనేది మీకు కనిపించేది ఇదే పాయింట్ దాన్ని మనం క్యాండల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ తోటి మనం అర్థం చేసుకుంటాము సో క్యాండల్ స్టిక్ ప్యాటర్న్ తోటి మనకి అర్థం ఏది ఏంటంటే ఇక్కడ ఒక ప్యాటర్న్ ఒక రివర్సల్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తుంది ఈ పర్టికులర్ చార్ట్లో సో ఈ చార్ట్ ప్యాటర్న్ తోటి రివర్సల్ కనిపిస్తుంటే ఇక్కడ నుంచి మనకి హయ్యర్ సైడ్లో మూమెంట్ దొరికిద్దా అది దొరికిన తర్వాత కూడా ఒకవేళ ఇలాంటి రెసిస్టెంట్ పాయింట్స్కి మార్కెట్ ఒక బ్రేక్అవుట్ ఇచ్చిద్దా అనేది టైం మనకి చెప్తుంది బట్ ఓవరాల్ మార్కెట్ సిచ్యువేషన్ చూస్తుంటే అనుకూలంగా మనకి అనిపించలేదు సో ఇండియన్ ఎకానమీ ఒక ఐసోలేటెడ్ ఎకానమీ లాగా ఉండలేదు వాస్తవంగా మార్కెట్లో బయట ఇంపాక్ట్ అనేది ఇండియన్ మార్కెట్స్లో ఉంటుంది ఎందుకంటే మనకి తెలిసిందే డొమెస్టిక్ ఇన్వెస్టర్స్ ఇలాంటి వాళ్ళు రీటైల్ ఇన్వెస్టర్స్ ఎక్కువ కాలం అనేది మార్కెట్ని హోల్డ్ చేయలేరు బట్ ఈ విధంగా కూడా మనం హోల్డ్ ఎందుకు చేస్తున్నామంటే మనం రెగ్యులర్లీ రిపీటెడ్లీ మనం ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది చేస్తున్నాం సో ఇక్కడ పాయింట్ మనకి చాలా క్లియర్గా ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ మార్కెట్ ఒక చిన్న సపోర్ట్ తీసుకోవడం జరిగింది సో ఇక్కడ నుంచి ఫర్దర్గా హయ్యర్ సైడ్లో వెళ్ళిద్దా కింద వెళ్ళిద్దా అనేది మనం ఇంకా ఫర్దర్గా క్లారిటీ తోటి మనం చెప్పలేము సో ఇది డైలీ ప్యాటర్న్లో మనకి ఇది కనిపిస్తుంది ఈ ప్యాటర్న్ చూసిన తర్వాత నేను ఆర్ఎస్ఐ ఇంకా ఎంఎస్ఈడి ఈ రెండింటిని కూడా నేను అక్కడ స్టడీ చేస్తుంటే ఇక్కడ రెండు పాయింట్స్ కనిపిస్తాయి ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ కూడా నేను లాస్ట్ టైం నేను మీకు చూపించినట్టు మళ్ళీ ఇక్కడ నేను ఆర్ఎస్ఐలో కూడా మనం ఒక ట్రెండ్ లైన్ ఫార్మేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ అవుతుంది సో ఇక్కడ మీరు చూడండి సో ఈ లైన్ మనం చూస్తుంటే బేసికలీ మనకు అర్థం అవుతుంది ఏంటంటే ప్రతి ఫాల్ మనకు ఒక ఈ ఈ ఈ పాయింట్ అనేది మనకు ఒక ఇండికేషన్ సో ఇండికేషన్ మనకి ఏమొస్తుందంటే యాజ్ పర్ ఆర్ఎస్ఐ సో ఇది ఒక చిన్న సపోర్ట్ తీసుకుంటుంది ఆర్ఎస్ఐ కూడా ఈ పాయింట్ నుంచి ఫర్దర్గా మళ్ళీ మార్కెట్ అనేది పైకి వెళ్ళే అవకాశం ఉంది బట్ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ కనిపించేది ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ మార్కెట్ మరి ఎక్కువగా స్ట్రాంగ్ ఉంటుంది అనేది నాకు అనిపించలేదు బట్ స్టిల్ మార్కెట్ ఈ విధంగా నడిచిద్ది మీరు అని డిస్కస్ చేసుకోలేరు నేను కూడా ఎటువంటి అవుట్లుక్ అనేది ఉండలేదు మార్కెట్ ఈ విధంగా మూవ్ అవుతుంది మనం ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేసుకోవచ్చు సో డెఫినెట్లీ ఈ క్యాండల్ ప్యాటర్న్ రివర్సల్ ప్యాటర్న్ అనేది మనం చెప్తాము సో ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ కొద్దిగా హయ్యర్ సైడ్లో మూవ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది బట్ డెఫినెట్లీ ఫండమెంటల్స్ మారుతూ ఉంటే బ్యాడ్ న్యూస్ గ్లోబల్ మార్కెట్స్లో మారుతూ ఉంటే ఈ మార్కెట్ ఎప్పుడైనా కింద వచ్చే అవకాశం అనేది కూడా ఉండొచ్చు సో దానికోసం డెఫినెట్లీ ప్రిపేర్డ్ ఉండండి అంటే వన్ సైడే నేను ఆలోచిస్తాను కాదు మార్కెట్ ఇక్కడ నుంచి పైకే వెళ్ళిద్ది అనే ఆలోచన తోటి ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తోటి ఉండకూడదు మీరు ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ కింద కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది అదేవిధంగా మార్కెట్ పై కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉంటుంది సో స్టెప్ బై స్టెప్ ఇన్సిడెంట్ బై ఇన్సిడెంట్ అనేది మనం ఆ పాయింట్ని జాగ్రత్తగా అర్థం చేసుకోవాలి సో ఇక్కడ డైలీ ప్యాటర్న్లో ఇది కనిపిస్తుంది ఇదే పాయింట్లో మనం వీక్లీ ప్యాటర్న్లో కూడా ప్రతిసారి మనం చూసుకుంటాము సో వీక్లీ ప్యాటర్న్లో ఈ పాయింట్ మనకి తెలుస్తుంది ఫస్ట్ ప్రైజ్ యాక్షన్ చూస్తుంటే ప్రైజ్ యాక్షన్లో చూడండి ఇక్కడ ఒక హ్యామర్ ఫార్మేషన్ ఉంది సో హ్యామర్ ఫార్మేషన్ సంగతి ఏంటంటే ఎప్పుడైనా ఒక వేరిష్ అంటే ఫాల్లో మనకి హ్యామర్ ప్యాటర్న్ కనిపిస్తున్న తర్వాత మార్కెట్ ప్రతిసారి హయ్యర్ సైడ్లో వెళ్ళింది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాము హ్యామర్ తర్వాత ఎక్కడ వెళ్ళిపోయింది చూడండి ఒకరోజు సో ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి మార్కెట్ కొద్దిగా హయ్యర్ సైడ్లో ఇవన్న వీక్లీ ప్యాటర్న్లో కూడా మనకు అది కనిపిస్తుంది సో 
ఈ పాయింట్ తోటి మనం ఫర్దర్ గా ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఐ చూస్తుంటే ఆర్ఎస్ఐ ఈ పాయింట్ కొద్దిగా సిక్స్టీ ఈ రెసిస్టెన్స్ ఉంటుంది సో ఎప్పుడైనా ఆర్ఎస్ఐ సిక్స్టీ వీక్లీ సిక్స్టీ రెసిస్టెన్స్ బ్రేక్ అవ్వట్లేదు అంటే కొద్దిగా మనం వెయిట్ చేయాలి సో అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ ఇంకా మనకి కరెక్ట్ గా అనిపించలేదు బట్ ఇక్కడ మనం క్యాండల్ ప్యాటర్న్ చూస్తుంటే ష్యూర్లీ మనకి ఇక్కడ కొద్దిగా పాజిటివ్నెస్ అనేది మనకు కనిపిస్తుంది సో మండే రో నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ మనం తెలుసుకుందాము సో ఆ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తోటి మనకు కొద్దిగా ఫర్దర్ క్లారిటీ అనేది వచ్చింది సో డెఫినెట్లీ వీక్లీ కొద్దిగా బెటర్గా కనిపిస్తుంది ప్రైజ్ యాక్షన్ విషయంలో మంత్లీ ప్యాటర్న్ చూస్తున్నాము సో మంత్లీ ప్యాటర్న్లో ప్రైజ్ యాక్షన్తో పాటు మనం ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఐ చూస్తుంటే ఆర్ఎస్ఐ సిక్స్టీకి దగ్గరలో ఉంది సో సిక్స్టీకి ఒక సపోర్ట్ తీసుకుంటుందా లేకపోతే ఇది మళ్ళీ మనకి ఏంటంటే ఫర్దర్గా స్లైడ్ అవుతుందా అనేది మనకి టైం మనకి చెప్పేది ఫ్రెండ్స్ సో దీనికోసం మనం రెడీగా ఉండాలి సో పాయింట్ నేను ఇక్కడ చెప్పేది ఏంటంటే ఇప్పుడు సెప్టెంబర్ నెల కంప్లీట్ అయిపోయింది అక్టోబర్ నెల మొదలవుతుంది సో అక్టోబర్ నెల మొదలయ్యకుండే మీకు కొత్త క్యాండల్ ఫార్మేషన్ అవుతుంది కొత్త ఆర్ఎస్ఐ మూమెంట్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపించింది సో మంత్లీ ప్యాటర్న్ కంటిన్యూస్లీ ఉంటుంది వీక్లీ కోసం మీరు వెయిట్ చేయండి సో ఓవరాల్గా నెక్స్ట్ వీక్ కొద్దిగా పాజిటివ్గా మనకి మార్కెట్ అనేది కనిపిస్తుంది దీనికి రిలేటెడ్గా నేను ఒక పాయింట్ అనేది నేను మీకు ఇక్కడ చూపించాలనుకుంటున్నాను గోల్డ్ ఫ్రెండ్స్ సో గోల్డ్ గురించి నేను ప్రతిసారి మీకు మాట్లాడుతూనే ఉంటున్నాను చూడండి ఇక్కడ ప్రైజ్ ఏం చూపిస్తుంది ఆర్ఎస్ఐ ఏం చూపిస్తుంది అదేవిధంగా మీకు ఎంఎస్టిడి ఏం చూపిస్తుంది సో గోల్డ్ లో నేను ముందు నుంచే నేను మీకు చెప్తున్నాను ఈ పర్టికులర్ యాసెట్ లో డబ్బు అనేది లార్జర్ లో మీరు వెళ్ళాలి సో ఇది క్యాండల్ ప్యాటర్న్ కాకుండా నేను ఇక్కడ లైన్ ప్యాటర్న్ డ్రా చేస్తాను సో లైన్ ప్యాటర్న్ లో మీకు ఇక్కడ కనిపించేది ఏంటంటే లైన్ ప్యాటర్న్ లో మీకు ఇక్కడ కనిపించేది ఏంటంటే మీరు ఇక్కడ చూడండి ప్రైజ్ డబల్ బాటమ్ చూసుకుంది బట్ ఇక్కడ ఆర్ఎస్ఐ మీకు చూడుతున్నారు హయ్యర్ లోస్ ఇచ్చింది సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇండికేషన్ గోల్డ్ అనేది ప్రైజెస్ ఫర్దర్గా హయ్యర్ సైడ్లో వెళ్ళే అవకాశం ఉంది సో గోల్డ్ డెఫినెట్లీ ఒక యాసెట్ ఇక్కడ మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసుకుంటానికి ఈ పర్టికులర్ యాసెట్లో ముందుకు వస్తే చాలా బెటర్ మంచి మూమెంట్ అనేది మీకు వచ్చింది మీకు పాజిటివ్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇవాళ రిసెషన్ గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాము సో రిసెషన్ గురించి మాట్లాడే కొంది ఇలాంటి ప్రైజ్ యాక్షన్ ఫార్మేషన్ అనేది ఏంటంటే చాలా స్ట్రాంగ్ ఈ పర్టికులర్ యాసెట్కి ఇది ఎంతవరకు హోల్డ్ చేసింది ఎంతవరకు ఉంటుంది అనేది మనం క్లియర్గా క్లియర్గా చెప్పలేం బట్ డెఫినెట్లీ గోల్డ్ అనే యాసెట్లో మనం ఉండాల్సిన టైం ఇక్కడ మనకి కనిపిస్తుంది సో ఇక్కడ ఇది కాకుండా వీక్లీ ప్యాటర్న్లో మనం చూస్తాము సో వీక్లీ ప్యాటర్న్లో ఏ విధంగా మనకు కనిపిస్తుంది సో వీక్లీలో లాస్ట్ టైం మార్కెట్స్ ఏ విధంగా మూవ్ అవుతున్నాయి ఇక్కడ మనం ఈ టైంలో ఏ మూవ్ అవుతుంది సో డెఫినెట్లీ కింద స్లైడ్ అవుతూ ఉంటుంది బట్ ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనేది మనం వెయిట్ చేయాలి సో ఈ వెయిట్ చేయాల్సిన టైం మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో ఫ్రెండ్ లాస్ట్ టైం మనకి ఈ పాయింట్ నుంచి చిన్న చిన్నగా మనకి హయ్యర్ లోస్ ఫార్మేషన్ అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది బట్ డెఫినెట్లీ వీక్లీలో మనకు మరింతగా ఆ మూమెంట్ అనేది మనకు కనిపించలేదు చిన్న చిన్నగా డైలీ ఇది వీక్లీలో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అవుతుంది వీక్లీ నుంచి మళ్ళీ మనకి మంత్లీలో ట్రాన్స్ఫార్మ్ అనేది అవుతుంది సో డెఫినెట్లీ ఈ సిచ్యువేషన్లో ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది మనకి డైలీలో మనకి చాలా క్లియర్గా కనిపిస్తుంది సో గోల్డ్లో మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలనుకుంటే ఫ్రెండ్స్ సో మంచి టైం మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది మీరు తీసుకొని రావచ్చు మార్కెట్స్ ఏ విధంగా వెళ్ళినా కూడా గోల్డ్లో మనకు ఒక మంచి ఎంట్రీ పాయింట్ అనేది మనకి దొరుకుతుంది సో ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది నాలుగు వేల నలభై తొమ్మిది వేల నుంచి యాభై వేల దగ్గర దగ్గర వెళ్ళిపోయింది సో మూమెంట్ ఆల్రెడీ మొదలైపోయింది ఫ్రెండ్స్ గోల్డ్ విషయంలో సో ఇది చాలా క్లియర్గా మనం అర్థం చేసుకోవాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మనం యుఎస్ డాలర్ ఎలా పర్ఫామ్ చేస్తుంది అనేది మనం మాట్లాడుకున్నాము సో యుఎస్ డాలర్ కంటిన్యూస్లీ స్ట్రెస్ అనేది పెడుతూ ఉంటుంది సో యుఎస్ డాలర్ ఇండియన్ కరెన్సీ అగేన్స్ట్ మనం చూస్తుంటే ఇప్పుడు కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంది ఆల్మోస్ట్ మొన్నటి దాకా ఎయిటీ కూడా క్రాస్ అవ్వంది ఇవాళ ఎయిటీ క్రాస్ అయిపోయింది ఎయిటీ క్రాస్ అయిన తర్వాత మనం ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చూస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్ 
ఇన్ఫర్మేషన్లీ వేరే కరెన్సీ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే డెఫినెట్లీ మనకి ఇండియన్ రూపీ ఒక బెటర్ గా పర్ఫార్మెన్స్ అనేది మనకి ఇక్కడ చాలా క్లియర్ గా ఉంది సో ఇండియన్ కరెన్సీ అదర్ దాన్ యుఎస్ డాలర్ ఆ వేరే కరెన్సీస్ తోటి కంపేర్ చేసుకుంటే అంటే చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంది సో యుఎస్ డాలర్ ఒక గ్లోబల్ కరెన్సీ కాబట్టి డెఫినెట్లీ ఈ ప్రెషర్ ఈవెన్ ఇండియన్ కరెన్సీ మీద కూడా మనం చూస్తున్నాము సో ఈ సిచ్యువేషన్ అనేది ఫర్దర్ గా ఇంకా కొన్ని రోజులు ఉంటది ఇది మనం అవాయిడ్ చేయలేము ఇది డెఫినెట్లీ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయమే రైట్ ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుందాం క్రూడ్ ఆయిల్ క్రూడ్ ఆయిల్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే అంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ యాజ్ పర్ ఆర్బీఐ ఇక్కడ యుఎస్ డాలర్ తోటి మనం చూసుకున్నాము సో యాజ్ పర్ ఆర్బీఐ మనకి ఇక్కడ చెప్పడం జరు ఏం జరుగుతుందంటే క్రూడ్ ఆయిల్ ఫర్దర్గా మళ్ళీ ఈ వంద హండ్రెడ్ దగ్గర దగ్గర వెళ్ళే అవకాశం అనేది ఉంది సో సో ఆ పాయింట్ వల్ల ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మళ్ళీ పెరిగే అవకాశం ఉంది సో దానికోసం మేము కొద్దిగా కేర్ఫుల్గా ఉండాము నెక్స్ట్ త్రీ టు ఫోర్ మంత్స్ చూద్దాము దాని తర్వాత ఒక యాక్షన్ అనేది తీసుకుంటానికి అవకాశం ఉంది బట్ డెఫినెట్లీ ఇది ఒక మంత్ ఆన్ మంత్ బేసిస్ మీద ఈ ప్రాక్టీస్ ఉంటుంది కాబట్టి ఆర్బీఐది తోటి బట్ క్రూడ్ ఆయిల్ ఇక్కడ నుంచి హండ్రెడ్ వెళ్ళే అవకాశం ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం ఏంటంటే ఇది మీరు నేను చెప్పే మాట కాదు ఇది ఇండియాలో ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ ఆర్బీఐ చెప్తుంది సో దా వా అక్కడ నుంచి వచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం ఎప్పుడు ఇగ్నోర్ చేయకూడదు క్రూడ్ ఆయిల్ విషయం మనకి ఇది కనిపిస్తుంది ఫ్రెండ్స్ సో చాలా క్రూడ్ ఆయిల్ విషయంలో అయితే ప్రజెంట్లీ డౌన్ ఉంది బట్ ఇక్కడి నుంచి ఫర్దర్గా హై సైడ్ లో వెళ్ళే అవకాశం ఉంది అనేది మనకి ఇక్కడ చెప్తున్నారు ఫ్రెండ్స్ సో టెన్ ఇయర్ ఈల్డ్స్ ఎక్కడ ఉండే సో టెన్ ఇయర్ ఈల్డ్స్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే అంటే చూడండి టెన్ ఇయర్ ఈల్డ్స్ యుఎస్ డాలర్ ఇది మనం యుఎస్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటే అంటే ఇక్కడ త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ ఉంది సో మొన్నటి దాకా త్రీ పర్సెంట్ త్రీ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఉన్నది ఈల్డ్స్ అనేది చూస్తున్నాము త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఉంది సో మనం ముందే మనం మాట్లాడుకున్నాము సో యుఎస్ ఎకానమీ రెసెషన్లో ఉండబోతుంది రీజన్ ఏంటంటే టెన్ ఇయర్ ఈల్డ్ అనేది మనకి తక్కువగా ఉంది యాజ్ కంపేర్ టు వన్ ఇయర్ ఈల్డ్ సో ఇక్కడ మనం చూద్దాము సో టెన్ ఇయర్ ఈల్డ్ అనేది త్రీ పాయింట్ ఎయిట్ త్రీ పర్సెంట్ దగ్గర దగ్గర మనకి యుఎస్ టెన్ ఇయర్ ఈల్డ్ ఉంది సో అదే మనం వన్ ఇయర్ వన్ ఇయర్ చూస్తుంటే ఇక్కడ చూస్తున్నారు ఫోర్ పాయింట్ జీరో టూ నైన్ అంటే ఒక సంవత్సరం కోసం డబ్బు ఎక్కువ వడ్డీ ఇస్తుంది ఆ యుఎస్ లో అదే విధంగా పది సంవత్సరాలు కాగితం అనేది తక్కువగా వడ్డీ ఇస్తుంది యుఎస్ లో సో డెఫినెట్లీ ఈ బ్యాలెన్స్ అనేది అవ్వాలి సో ఈ బ్యాలెన్స్ అయిన దాకా ఈల్డ్స్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్ అనేది మార్కెట్ మీద ఇంపాక్ట్ అనేది చూపించదు సో దానికోసం మనం రెడీగా ఉండాలి ఎకనామిక్ సిచ్యువేషన్ కూడా దాన్ని రెస్పాన్స్ అనేది ఎలా ఉంటుంది అనేది మనకి టైం చేస్తుంది బట్ ఓవరాల్ గా ఇవన్నీ మనం ఎందుకు తెలుసుకోవాలి అంటే ఇవన్నీ మనం తెలుసుకుంటానికి ఉపయోగం ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మనకు అర్థం చేసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇది కరెక్ట్ గా లేదు అంటే మన ఇండియన్ మార్కెట్ ఇప్పుడు దాకా మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా నిఫ్టీ కూడా కరెక్ట్ గా ఉండదు సెన్సెక్స్ కూడా ప్రెషర్ అనేది ఉంటది సో ఈ రెండు మీద ప్రెషర్ అనేది పడింది ఎందుకంటే ఇండియన్ మార్కెట్ లో ఈవెన్ ఎఫ్ఐఐస్ కూడా ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు సో దాని నుంచి వచ్చిన డబ్బు డెఫినెట్లీ ఇండియన్ మార్కెట్ మీద కూడా ఇంపాక్ట్ అనేది చూపించింది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వ్యూ తోటి నేను ఇవాళ క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో ఓవరాల్ లాంగర్ వ్యూ మీరు మాట్లాడుకుంటే అంటే డెఫినెట్లీ నెక్స్ట్ వీక్ కొద్దిగా పాజిటివ్ గా ఉండొచ్చు నిఫ్టీ నిఫ్టీ విషయంలో అదే విధంగా మనం వేరే గోల్డ్ అనేది మనం చూసాము సో గోల్డ్ కూడా కొద్దిగా ఫేవరబుల్ గా ఉంటుంది అనేది మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది సో టెంపరేట్స్ ఈ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ తోటి మనం మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీక్ మళ్ళీ కలుసుకుందాము థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ ఆన్ మార్కెట్ వీక్లీ అనాలిసిస్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్